：“老公，你明天还是请个长假来医院照顾我吧。你看你现在都是下午或者晚上才过来，对我来说太痛苦了。你不在的时候，我很多的事情都没有办法做，有时候还只能求助护士。人家看到我都有点不高兴了。人家的老公都是二十四小时陪护的，就我总是孤零零的一个人，太难熬了。还有最重要的一件事情是，早上医生过来了一趟。”他说：“我这个病要想完全治好的话，还需要花费三十万元。你准备准备，过两天要把费用给交齐了。”小花，你这个意思是我要为了照顾你，工作跟孩子都不要了呗？还要搭上我这些年打拼下来的所有身家，是不是？我最近天天抽时间跑过来，为了有多一点时间照顾你。很多不是特别紧急的工作，我都丢到一边了。孩子我都交给我哥哥嫂子那边照顾了，我都做到这个程度了，你还不知足？你娘家这边就不能帮帮忙，出一点力吗？难道你不是他们家的人吗？所有的事情全都指望过我一个人。我怎么可能承担得起来？你说这话是什么意思？我是你的老婆，我现在这个情况，你付出的再多不都是应该的吗？你就算是砸锅卖铁、倾家荡产，你都得治好我才对。你说你还是不是个男人呢？我现在躺在病床上了，你就想要把我给抛弃了是不是？张大帅，你可真是不要脸呢、啊！这种事情你都干得出来，你就不怕被人家知道了，被戳着脊梁骨骂吗？我有什么好怕的？我扪心自问，我对你已经够好了，我身正不怕影子斜。倒是你，你自己做过的事情，你怕别人知道吗？我早就知道你不是什么好东西，但是我从来没想过你会如此贪心。我觉得我对你应该已经足够好了吧？为什么你就是不知足呢？现在我已经伺候了你将近两个月的时间了，要是这样你都不满足的话，那我可真没什么可说的了。我不可能要让你这样的人拖累我一辈子的，你自己做好心理准备吧。你说我没良心也好，说我什么都好，总之我是肯定不会对你像以前那样了。我已经想得非常清楚了，你这样的女人不值得。那什么样的女人值得？你外面的那些莺莺燕燕吗？张大帅，你有什么可委屈的呀？我是你老婆，当初你娶我的时候，怎么不说我是个累赘呢？现在好了，我生病住院了，需要人照顾了，你倒开始抱怨起来了。你有什么资格抱怨呀？我告诉你，既然咱们两个还是夫妻，你就有责任和义务好好伺候我。其他的事情你想都不要想。你要是真的敢把我抛弃的话，我一定不会放过你的。我会让你知道什么是报应。我女儿这话说的有道理。我们身为父母，看到我女儿变成现在这个样子，心简直是在滴血。没想到你这个没良心的男人竟然会说出这样的话，你实在是太无情了。以前要知道你是这样的人，我一定不会同意我的女儿嫁给你的。我女儿长得那么漂亮，当时那么多人追，你能娶到我女儿是你上辈子修来的福气。你这人竟然一点都不懂得珍惜，好的时候你不说放弃，现在需要你了，你却觉得她是个包袱了。有你这样做人的吗？姐夫，你确实是太过分了。我姐姐是什么玩物吗？你想要就要，想抛弃就抛弃。你是当我们娘家人是好欺负的，是不是？本来从我姐跟你结婚到现在，我一直挺尊重你的。现在我才知道，原来你根本就不是什么好东西。我一直以为你会把我们家人当做自己的家人一样好好对待，结果你竟然如此绝情啊！你看看我姐现在都变成什么样子了。当初是谁信誓旦旦的说一定会疼我姐一辈子的，可是你才照顾了我姐多长时间呢？这就开始不耐烦了。果真是人心是经受不住考验的。如果我是你，我都没脸说出这样的话，因为当初是你给的我们家承诺。要不是你跪在我爸妈面前说出了这样的话。我爸妈怎么可能同意你们两个人结婚了？现在好了，有些感情和婚姻你得到了之后，竟然不懂得珍惜，你真的太让我们寒心了。够了，你们知道什么啊？就在旁边叽叽喳喳的说个不停。你们这么有情有义的话，怎么你们自己都不帮一点忙呢？不出钱不出力，还站在道德的制高点来跟我说这些东西，这就有点搞笑了吧？你们又是什么样的人呢？眼前躺在病床上的这个人，可是跟你们流着相同血液的人。按照亲缘关系上来说的话，你们跟他可是比我更亲近的多，你们却一点忙都不愿意帮。那你们不是比我更无情无义吗？说别人之前应该掂量掂量自己是什么样的货色吧。大帅，我们可是好声好气的跟你说话，你对我们这是什么态度？难道我们说的有错吗？你作为小花的丈夫，在他最需要帮助的时候，你却要将他丢弃，这是个人能做出来的事情吗？你说你有什么资格反驳我们的话？妈，我以前对小花有多好，你应该心里有数的。我现在为什么又变成这样，你应该也懂的。就不要再跟我说这些话了，这是我们两夫妻之间的事，我不希望别人说太多。就算你们是我老婆的家人。又能怎么样呢？你们根本没办法体会我的心情，就不要站在旁边说风凉话。老婆，我觉得我对你已经够好了。从你住院到现在，你所有的费用不全都是我一个人出的吗？我伺候了你这么长时间，差点连自己的工作都保不住了。你知不知道，因为来月来的太频繁，我跟领导吵过几次架了。你到底还想让我怎么样？我做到现在这种程度，已经算是仁至义尽了。你就别不知足了。我现在已经在你身上花了十万块钱，你要是还想继续要钱的话，那我真的无能为力了。现在你爸、你妈还有你妹妹全都在这儿呢，你可以跟他们要钱，尤其是你爸妈，毕竟他们生了你、养了你，这一辈子都得对你负责到底。你不是现在正需要人照顾吗？你娘家人这么多，他们轮流来照顾你呗，这样还不用耽误我的时间。
，我的工作也算是保住了。要是你想什么都靠我一个人来承担的话，那我就只能够跟你说对不起了。我的承受力是有限的。你怎么能这么说呢？这本来就是你的责任呢，你怎么还想把责任往外推呢？我爸妈和我妹妹确实跟我有血缘关系，但是我不是已经嫁人了吗？既然我已经嫁出去了，所有的事情都应该由你来负责呀。你要是现在不管我的话，我该怎么办？你知不知道，眼前除了你能帮我，谁都没办法在身边照顾我。我爸妈、我妹妹都有自己的事情要做，而且看这个情况，我觉得我的身体已经大不如前了，还不知道能够活多长时间了。我跟医生沟通过了，接下来还需要一大笔钱。如果你能把这笔钱给我的话，我也可以不用麻烦你每天过来，大不了我就请几天护工，或者自己再辛苦一些。但是别的不说，你必须得保证我的手术能够顺利进行。要是没了命，那什么都不需要谈了。我不是那种完全没有良心的人，咱俩结婚这么多年的时间了，有儿子也有女儿，我肯定也想为你们考虑多一点的。我不能因为我自己这个样子就连累你们几个。我已经做出退让了，这样总行了吧？女婿呀、啊，你听听我女儿说的这些话，这才是为人母应该说的话呀。你好歹也是这两个小家伙的父亲，你就算不考虑我女儿，也得考虑一下他们两个吧。如果你不把手里的积蓄拿出来，如果我女儿没有足够多的钱做手术的话，你觉得接下来的事情会变成什么样子？万一我女儿有个三长两短，我们一家人都不会放过你的。还有啊，假如你的儿女长大之后知道了这些事，你觉得他们两个会不会恨你？当你跟你的亲生骨肉产生嫌隙的时候，不管你怎么努力，都不会改变他们对你的看法。到时候你真的会非常痛苦。我们好歹也是过来人，给你分享一下这些经验，你可千万别听不进去啊！生死之外无大事，只有保住了命，才能够谈论其他的事情，否则所有的事情都是空谈。以后的日子过得清苦一点，难道不比孩子们没有了母亲，你没有了妻子要好得多吗？我真是不知道你这个人是怎么想的，现在给我都要气晕了。况且这些钱对你来说可能是多了一些，但肯定是不至于要倾家荡产的。眼前这个人是你的妻子，她非常非常需要你，你究竟清楚没有呢？行了，你们能别再说了吗？不管你们说什么，我都不会改变自己的做法。我这个人是相信有报应的，现在这个就是他的报应。如果你们还认他是你们的女儿的话。你们就出钱给他治病，该我做的那部分我已经都做到了，剩下的就是你们自己家的事情了。从今以后，我一分钱都不会往外拿的。你们就算把我骂成个筛子都没有用。你们也不好好想想，我跟你女儿结婚之后，你女儿为这个家花过多少钱，给过我多少钱呀、啊？当然了，我身为男人，养家糊口是很正常的事情。可是你女儿好歹也得考虑一下我的实际情况吧。两个人结婚之后就是一个整体，必须都得为我们的家庭考虑。但是你女儿考虑的就只有自己，她只在乎自己开不开心，从来没有想过。我们这个家会过成什么样子？你女儿身为我的妻子，应该跟我分担一下养家的压力啊！我不想跟你们说那么多，显得我好像特别喜欢抱怨的样子。但是我真的是无法忍受这种生活了。如果不是因为我们两个有共同的儿女，我怎么可能在这里受这股窝囊气呢？不过我可以明确跟你们说，今天是我伺候我老婆的最后一天，从今以后我不会再过来了，因为我得为我自己的好儿女考虑一下。我要是一直待在这里的话，我的工作怎么办？两个儿女的生活怎么办？我要开始为我自己考虑了。你们今天也已经过来了，但剩下的事情就全交给你们来处理了。要是你们都不管的话，那你们就不配为人了，因为眼前这个是你们最亲最亲的人。大帅，你是真的疯了吗？你怎么能说离开就离开？这肯定不行呀！无论如何，我都不会答应让你离开这里的。你是我丈夫，照顾我是你的责任，你怎么能说走就走呢？你看我现在这个样子，能不能活下来还是个未知数。你真这么狠心吗？万一你带着两个儿女走了，只留下我一个人待在这里，我该怎么办？我爸我妈虽然特别疼我，但是他们两个人年纪大了。怎么可能过来照顾我？怎么可能拿钱出来给我治病了？你口口声声地说我跟你结婚之后只顾我自己，从来没有顾过你。但是你有没有想过，别人家的夫妻结婚之后，经济大权基本上都是掌握在老婆手里，但是咱们家的钱全都在你手上了。我这不是已经在顾着你了吗？现在我不跟你要钱，跟谁要钱呀？难道要问我爸妈要吗？他们现在年纪那么大了，他们现在的养老金够自己生活就不错了，我怎么可能好意思要他们的养老钱呢？这种事情我做不出来，你懂什么啊？我认为这个家里的男主人就应该统筹考虑咱们家的情况，什么钱应该用在什么情况下，我比你更有数。如果把经济大权交到你手里的话，你确定可以把咱们家料理得很好吗？我觉得未必吧。你这个人跟别的女人不一样，花钱如流水。我要是不牢牢把钱给抓住的话，我们家现在可能这段时间治病的十万块钱都拿不出来，就更别说后面的了。给你就是害了你，害了我们整个家。再说了，咱们家的钱基本上全部都是我自己赚的。我自己挣的钱不就应该自己花，不就应该自己决定花到哪里吗？行了，我不想再跟你说这个话题了。不管你今天说什么，我都绝对不会在你身上花一分钱。所以你就别再白日做梦了。正好当着你爸妈的面，咱把这件事情说得清清楚楚。你不是他们的亲生女儿吗？
，他们老两口绝对不会对你不管不顾的。所以我尽管可以放心离开，我相信他们会为你兜底。我作为你的丈夫，为你做的事情已经够了。姐夫，你不能这么做吧？你到底还有没有良心呢？你的心就算是一块石头，跟我姐在一块过了这么多年，也应该被我热了吧？怎么在我姐最需要帮助的时候，你竟然会狠心离开呢？你别忘了，你既然选择结婚，就应该对你的老婆负责任。这是每一个男人都必须要做到的事情。我怎么都没有想到你会这么过分。这是你的老婆呀，你难道不应该陪着她，给她动力，给她呵护吗？像你这种没有良心的人，一定会遭报应的。妹妹，不用跟这个男人说那么多，我就跟你说一句话：如果你能把我需要的钱给我的话，我可以放你离开。你想离婚我就离婚，你想带着儿女去另外的地方，那就去另外的地方，我不会多说一句话。但是你如果不给我钱的话，我这辈子都不会跟你离婚，就是拖我也要拖死你。我还真就不相信了，难道我还治不了你吗？闺女说的对，咱们本来就应该这么硬气起来。女婿，你也不看看现在是什么情况，咱们可是一对四呀。你觉得你一个人真能跟我们四个人为敌吗？就算我女儿现在身体不太行，我们老两口年纪也大了，还有我女儿呢，就我女儿一个人也能够直接把你给放倒了。你要是现在跟我们道歉认错的话，我可以放过你，也可以说服我女儿原谅你，但是你必须得把该给的钱全部给清楚了。你都一把年纪了。说这样的话实在是太幼稚了。你以为单凭这几句威胁的话，我就会怕你们吗？老婆，我实在不想这么称呼你，因为我觉得咱们两个之间已经没有任何感情了。其实从你出事之后，咱俩就应该断得干干净净。但是我们毕竟夫妻一场，如果我对你不管不顾的话，外人肯定会取笑我们，所以我才在这里照顾了你那么长时间。现在也是时候跟你说一声再见了，你放心吧。反正你的身体不太好，两个儿女没办法跟着你一块生活，我会把他们两个全都带走。不过我不会像你这样无情无义。虽然从今以后，两个女儿只能跟着我。但是等你有一天情况不好的时候，我会让我们两个一块回来。毕竟你是他们的亲生母亲，该尽孝的时候还是得尽孝，该磕头的时候还是得磕头。你知不知道自己在说些什么呀？我怎么可能会让你带着他们两个一块离开呢？如果没有你和儿女的话，你觉得我未来的日子还能不能过下去了？我现在身体已经这么虚弱了，我都不知道还能坚持多长时间。你为什么非得用这样的方法来惩罚我了？如果我真的走了，我爸我妈怎么办？你看看他们两个现在老了多少。感觉一夜之间头发都要全白了。你可以不守在我的病床边，也可以直接跟我划清界限。但是该说的话，我还是得说。我知道这么多年了，你手里肯定已经存了一大笔钱，就算没有一百万，应该也有五十万。我们毕竟在一块生活了那么长时间，我这个人没那么贪心。只要你留给我三十万，剩余的钱你可以全都带走。但是这套房子你得留给我，我嫁给你一次，你总不能让我净身出户吧？只要你能够做到这个。咱们俩就可以彻底一刀两断，我再也不会打扰你的生活。从此之后，咱们桥归桥，路归路。你怎么就那么会想呢？你知不知道为什么你会有今天啊？这一切全都是你的报应。当初你要是不那么对我的话，根本不至于沦落到今天这种地步。当着你爸妈的面，我再跟你说句心里话吧。其实我照顾你，并不是心甘情愿的为你服务，而是想在你病床旁边看看你痛苦呻吟的样子。我要让所有人知道，犯错的人迟早会付出相应的代价。你以前不是挺厉害的吗？不是总因为这样那样的事情跟我吵架吗？怎么现在没本事了呢？现在你爸、你妈和你妹妹全都站在这儿了，你为什么不让他们照顾你啊？如果我没记错的话，以前家里有什么东西，你都会往你娘家拿。我没说过你什么，但是这些事我都看得清清楚楚。到最后你也没换来你娘家人的重视啊！你现在躺在这里不能动了，他们只是来看一眼，跟我吵几句，接着就收拾东西离开了。没有一个人提过留在这里照顾你，你是不是应该好好反思一下你自己在娘家的地位啊？你给我闭嘴！我觉得我对你说话的态度已经够客气了。你是不是真以为我躺在床上就不能怎么着你呀、啊？我爸、我妈和我妹妹都能在这呢，只要我说一句话，他们三个一定会好好收拾你一顿。你这个人呀，实在是太没有良心了。家里的钱又不是只有你一个人的，我上班那么多年也有一些积蓄呀、啊，你怎么能卷走所有的钱，带着儿女离开呢？你这样做有没有想过我以后的日子怎么过？你根本就没有给我留后路呀！随便你怎么说吧，你怎么想、怎么说、怎么做，跟我没有任何关系，我没办法给你做主，我只能很明确的告诉你。现在你已经是这种情况了，就不要再连累我了。但凡你还顾及咱们往日的夫妻情分，就放我一条生路吧。难不成你想让我下半辈子一直为你服务吗？你觉得我有多大的能力守在你的病床边？你觉得两个儿女有多强的心理素质，可以一直看着你这个样子？再说了，你的情况你自己应该很清楚吧？如果我拿出家里的积蓄交到你手上，到最后只会打了水漂，还不如把这笔钱留在自己身上，照顾咱们的儿女呢。那毕竟是你的亲生骨肉呀。你是不是应该为他们考虑一下？你可真是越说越不像话了。既然你那么想离开这里，那就赶紧滚出去吧。这个家不欢迎你。从此之后，你不要再出现在我的面前，要不然我见你一次，收拾你一次。你别以为我不知道
，其实你早就想离开我，早就想放弃这个家了。你心里是不是有了别的女人呀？你这次离开家，就想跟那个女人一块重组家庭是吧？行，反正我身体已经变成现在这个样子了，就算我真的想阻止你，也没什么办法。但是如果你想卷跑家里的钱，那是想也别想了。你只要敢这么做，我就敢告诉蜀蜀同志，我要亲眼看到你们两个为自己的所作所为付出相应的代价。你和外面那个女人都不会有什么好下场。本来我还想给你留点脸，不想揭穿你以前做的那些恶心的事儿，但是你现在往自己头上扣帽子，我也实在是没办法了。你居然当着你爸妈还有你妹妹的面说出这样的话，这真的是太可笑了。你知不知道，我一看到你现在这个样子，就觉得大快人心，甚至有一种大仇大报的感觉。我也想让你体会一下当年我的心情，那时候你做了对不起我的事。当你犯错的时候，有没有想过你还有一个家，还有一个爱你的男人？算了算了，我身为男人，本就不应该跟你计较那么多。现在你已经体会到了我当年的痛苦，这也算是你的报应了。接下来的日子就让你爸妈还有你妹妹陪你度过吧，我真的没办法陪你走下去。听到这些话，两夫妻大吵一架，女婿头也不回的就离开了。他宁愿不要房子，也不想继续跟这个老婆在一块，只剩下岳父岳母和妹妹在现场大眼瞪小眼。爸妈，你们怎么能让那个男人离开了呢？你看看我姐姐现在这个样子，如果没有人贴身照顾的话。咱们怎么能放心了？我们总不能天天跑过来照顾我姐姐吧？我还有自己的工作，你们老两口身体也不是很好，年龄又大了。如果你们两个单独过来的话，我实在是不放心。但是我又没那个时间天天接送你们，你说接下来该怎么办？要我说，这个男人就是不想活了。我一定得给他点颜色看看，我要让他知道，一个人犯了错之后，一定得承受犯错的代价。闺女呀、啊，妈看到你这个样子，真的很心疼。当初你因为身体不舒服住院治疗的时候，女婿亲口在我们面前承诺，一定会好好照顾你，无论发生什么事，都会时刻陪伴在你的身边。这才过了多长时间呀，就坚持不下去了，而且还是当着我们所有人的面转身离开，这实在是太无情了。你们就先别说这件事了，他照不照顾我其实倒无所谓，虽然我现在身体不太好，但是还能够勉强照顾一下自己。问题是现在我们家里的钱应该怎么办？我俩结婚之后，我老公就掌握了家里所有的钱。幸好后来我多长了个心眼，让我老公把房子过户到了我的名下，这样这套房子算是保住了。而且他也承诺不会把我赶出去，他会带着儿女出去住。但是我们的存款却被他全部带走了。说实话，我现在一想到这件事就不想活了。我做梦都没有想到这个男人会如此绝情，他跟我离婚也就算了，怎么能带走我的亲生骨肉呢？那可是我拼尽全力生下来的儿子和女儿呀！我现在才明白。原来我被他骗得这么惨。以前我确实做过一些错事，确实有些对不住他。因为这些事，我心里始终非常内疚。后来看到他对我的态度，我以为他从来没有介意过，也会原谅我以前做的这些事。没想到他竟然在憋大招，一门心思的想要报复我。现在不正好被他找到机会了吗？这么长时间了，他所做的一切全部都是在演戏，只是为了让我放松警惕，完全信任他。如果不是因为他演得这么好，我怎么可能把所有的钱全都交到他的手里呢？我辛辛苦苦熬夜加班赚的钱呀，彻底断送到他的手里了。你就别提这个了。我知道你跟那个男人的事情之后，我也觉得挺对不起女婿的。毕竟你俩结婚之后，女婿对我们老两口的态度还可以，可惜这个男人有口无心，在我们面前说的话特别好听，可是背后却不干人事儿，卷着钱跑了，儿女带着走了，我都不敢想象，我的宝贝闺女以后这日子可怎么过呀？我一想到这里就觉得特别心寒，也非常难过。只可惜妈妈年纪大了，真的帮不到你。话说到这里，咱们一家人还是应该好好商量一下，应该怎么照顾咱女儿呀？这好歹是我们的亲人，女儿变成了现在这个样子，我们绝对不能见死不救。反正女婿做的事你们都看到了，那个男人根本就没有把咱们家人放在眼里，要不怎么能带走所有的钱，不给你女儿留下一分一毫呢？如果他以为卷走所有的钱就可以阻止女儿康复，那真的是太异想天开了。这样吧，我们先凑钱，把该做的检查、该做的手术全都做了。等到女儿好了之后，就去找那个坏男人。无论如何，我都得让女儿把钱给要回来。闺女啊，你知道错了不？刚才女婿说的话你还记得吗？如果不是因为你做了对不起他的事情。你们两个的关系不至于发展到今天这个地步。不过，既然事情已经发生了，我们就算责怪你，也不会改变任何结果。你现在最重要的就是安心养病，好好在家休养身体。钱的事情就交给我们老两口来负责吧。爸妈虽然年纪大了，但是有手有脚，有些事儿还是能够做得到的。我们就算是砸锅卖铁，也一定会给你治病。不过，我也把丑话说在前面。之前你做的那些事，可真是拿不出门去。人家女婿非得跟你离婚，也是意料之中。但是有了这场感情经历之后，你必须得重视起来，千万不要再在外面瞎折腾了，要不然你害得自己没有任何形象可言，也害得咱们的儿女被人指指点点。
这不就是传说中的自作孽不可活吗？就是，就是，姐，这也是我想跟你说的话。刚才那个男人在这里，我不想让他看到咱们一家人不太团结的画面。不过咱们单独相处的时候，我还是应该提醒你一下，人这一辈子说长不长，但是说短也不短。有些人的感情经历可能会被别人讨论一声，你必须得放下过去的这些错误，从此之后严格约束自己，千万不要再做这种事了，要不然这将是你一辈子都洗不去的污点。姐，我也是为了你好才说出这样的话。你可千万不要生气啊！我生神妖气啊，我肯定不会生气。爸妈、妹妹，我真的知道错了。以前的时候，我不是年轻啊，有些事考虑不够周到，所以才犯了大错。如果这次你们能够救我的话，我一定会痛改前非，不会让你们对我失望。等我病情好了之后，我就努力赚钱，给你们更好的生活。不过最重要的是，我要让那个离开我的男人付出相应的代价。无论如何，我都不会放过他。他以为在我最困难的时候转身离开就能够过上好日子吗？我告诉你们，没那么容易的事儿，也就是我现在身体不太好，所以只能暂时放过他。等我慢慢康复之后，就算是到天涯海角，我也一定得找到他的踪影。我要让他感受一下我现在的痛苦。行，闺女啊，你也不要意气用事。眼下最重要的是，赶紧好好养好身体，其余的事情什么都不用考虑。既然你已经向我们做出的承诺，我跟你爸还有你妹妹都会无条件的相信你。谁知道咱们是一家人呢？而且我们老两口也不希望过那种白发人送黑发人的日子，所以无论如何你都得争口气呀、啊。从今天开始，我就在这里好好照顾你，我让你爸和你妹妹回去筹钱，以后你一定要努力上进，好好回报爸妈，尽最大可能帮你妹妹。你可一定要给我们家人争口气呀、啊！说完这些话之后，小花的父亲、母亲和妹妹就离开了现场，他们两个人回家就开始跟亲戚朋友借钱，还专门卖掉了老房子，这才凑够了手术费。过了一段时间之后，女儿的状况慢慢好转。身体也逐渐恢复。闺女啊，看到你变成现在这个样子，妈真的挺高兴的。这说明我们所有的付出全都得到了应有的回报，也不枉费当初你爸跟你妹妹四处借钱，受尽了委屈。只要你的情况慢慢好转，我们一家人就已经觉得很满足了。我已经问过医生了，医生说你这个情况算是恢复不错的，大概一周的时间咱们就可以回家了。等你回家之后，一定不要放过那个在你最困难的时候离开你的男人，你必须得找到他，跟他算算这笔账。我真的是太纳闷了，凭什么他要带走咱们家的钱？凭什么你赚的钱他不留给你呢？妈，你就放心吧，这件事不需要你提醒我，我心里都有数。在我最需要帮助和照顾的时候，那个我曾经一块过了快十年的男人，竟然想也不想就离开了我，只剩下我的亲生爸妈和我妹妹围绕在我身边。如果不是你们好好照顾我，我怎么可能还有命活到现在呢？我要多谢你们把我救回来，我这一辈子都会全心全意的对你们。至于那个男人，我一定不会放过他，我要让他好看。闺女，不瞒你说，其实我早就已经替你打听过了。原来那个男人真的是在外面有女人了。听他们附近住的人说，那天他从这里离开之后，就直接带着儿女走了。虽然我们不知道他去哪了，但是他们都亲眼看到那个男人走的时候，身边跟着一个陌生的女人。我估计百分之八九十是他的相好。所以说，你们两个人分开这件事，他早就预谋已久。所谓的家里没钱，没法给你治病。还有顾及到儿女不能拿出所有的钱给你治病这种说法，全部都是借口。那个男人早就已经变心了，所以才会毫不犹豫的离开你。我知道，其实我一早就已经猜到了。如果不是因为外面有了女人，他怎么可能会用这样的态度来对我呢？这次老天爷给了我重新活在这个世界上的机会，不就是为了让我好好惩罚一下他吗？就算没人知道他去哪里也没关系，就算找遍天涯海角，我也一定要找到他，因为我必须得报仇，要让他后悔当初离开我。再说了。他卷走了我们家所有的钱，只不过是口头上跟我说了一句离婚而已。到现在我们还没有签离婚协议，所以我们并不能算是已经离婚的夫妻。我要让所有人知道，他偷走了我的儿女。我要让鼠鼠同志帮忙找到我的儿女。就这样，出院之后，女人立马去鼠鼠同志那里说老公和儿女全都不见了的事情。在他们的帮助下，女人很快就找到了消失已久的老公和儿女，两人一见面就像仇人一样，立马开始发生争吵。你是不是真以为你能完全逃离我呀？我告诉你，就算你再聪明，也逃不过你自己的信息。你知不知道现在网络有多透明呀？我只需要找鼠鼠同志帮个忙，你们的信息就完全泄露了。我现在不就好端端的站在你面前吗？不过你也真挺厉害的，竟然能够跑到这么偏远的地方。如果不是有他们帮忙，我这一辈子都不可能找到你。你别以为我人躺在病房里就什么都不知道。你离开的时候不是带了一个陌生的女人吗？就算你想跟别的女人开启新生活，那你是不是应该关注一下这个女人对我的儿女怎么样？那是我辛辛苦苦生下来的两个宝贝呀，你怎么能让我的儿女认别人当妈呀？行了，别在这里啰嗦那么多了。我真是没想到我们跑到这种地方，你也能找过来，你怎么就那么阴魂不散呢？
，我也不怕。实话告诉你，咱们两个之间已经没有任何关系了，所以我不希望你继续待在这里，给我惹麻烦。你这个人命也够大的啊，我还以为你早就没了呢，要不然怎么可能销声匿迹那么长时间？你这次过来应该是为了钱和两个儿女吧？毕竟跟你在一块生活了那么多年的时间，你的尾巴往哪翘？你究竟想干什么？我一清二楚。不过我告诉你，不管是钱还是人，你都别想带走。梦虽然很好。但现在是白天白日，做梦注定是不会实现的。你可千万别忘了，当年你在外面跟别的男人在一块，我已经把你们堵在床上了，你还想说什么呀？在那个时候，我就已经跟自己说，虽然为了两个儿女可以暂时忍受，但迟早有一天我会让你尝尝我心里是什么滋味。这叫什么来着？这叫以其人之道还治其人之身。这些事都已经过去那么多年了，还有什么可提的呢？当初你没有计较那么多，我也非常感恩你的理解。而且我不是已经跟你承认错误了吗？我向你保证，以后再也不会有类似的事情发生。我知道你肯定不会像原来一样对我一心一意，所以现在这种日子过着也没什么意思了。我愿意跟你离婚，可是你得答应我的条件呀，我的钱还有我的儿女，你都得原封不动的还给我，这两样缺一不可。你可别忘了，到现在为止，咱们两个并没有签离婚协议呀、啊。只要没签字，咱们两个就不算离婚。反正我现在是光脚的，不怕穿鞋的。你要是答应我这两个条件，什么事情都好说。你要是不答应，那我只能去公证处了。但那时候事情只会越闹越糟。你要是真想这么做的话，那就直接去啊，没人会阻止你的。反正我也希望咱俩能够尽快分开，不管公证处最终的结果是什么，我都会服从他们的安排。所以你没必要直接过来找我啊，这不就是多此一举吗？不过这样也好，正好让我看看你现在这副恶心的样子。你还真以为自己完全康复了吗？说不定你现在是回光返照呢。我现在已经有新女朋友了，我要让你尝尝当年我受过的那些委屈，我想让你体会一下被别人背叛的滋味。咱俩之间绝对不可能继续走下去了。之前你上班赚的那些钱，我不会给你，这就当是你给儿女的抚养费了。你少来，咱们两个情况差不多。你在外面不也是跟那些女人纠缠不清吗？咱们两个谁都没有资格说谁。反正我也算是想明白了，咱俩现在没有任何感情可言。如果这段婚姻还要继续下去的话，只会让两个人都更加痛苦。但是你又态度强硬，说什么也不肯还钱，那咱们只能公证处见了。反正我现在已经知道你住在哪里了。你绝对不可能随随便便搬家，我真的很想知道接下来的这场夫妻之战到底是以什么样的结果收尾呢？放出这些狠话之后没多长时间，女人就直接找到了公证处讨个说法。工作人员通知男人之后，两人就这样正式见面了。陪同前往现场的还有岳父岳母和妹妹。妹妹一看到男人就特别生气，直接狠狠地给了他两巴掌。你的心到底是怎么做的呀？你怎么能对我姐姐这么狠毒呢？难道你爸妈当初生你的时候没有好好教育你吗？你现在长这么大是为了什么呀？是为了跟外面那些女人纠缠不清吗？你离开我姐的时候，我姐的身子那么弱，不知道什么时候就一命呜呼了。但是你一想都没想，就带着儿女逃到了另外的地方。你做这个决定的时候有没有考虑过后果呀？你把你自己的老婆丢在一边，带着家里所有的钱说走就走，我听都没有听说过像你这么恶心的人。所以这两个巴掌算是我为我姐出一口气了。像你这么没教养的东西，就应该接受这样的惩罚。你算什么东西啊？你有什么资格管我跟你姐之间的事情？当年我已经跟你们说得很清楚了。这是我们两夫妻之间的矛盾，外人根本就不清楚究竟是怎么回事。你自己好好想想，你有什么资格跟我动手？当年你姐姐在外面给我戴绿帽子的时候，你们家人为什么没有一个人为我说话呢？是你姐姐先背叛了我，我只不过是让她尝尝同样的滋味而已。当初你姐住院的时候，我愿意交一部分钱，愿意在身边照顾她，对你们来说已经算是大恩大德了。你们谁都没那个资本来教育我，你们简直就是一家没有良心的东西。你说的这些可实在是不像话呀！你是我们家的女婿，你为我们家做的所有的事情，全都是理所应当的。你现在怎么还能没脸没皮的跟我们要情分呢？现在既然你跟我女儿已经重逢了，咱们就不要管以前发生的这些事了，要看现在，看未来。你好好想想，是不是这个道理？你的两个儿女慢慢长大，难不成你想让他们看到父母反目成仇的场面吗？对于他们两个来说，这样的结果多残忍呀！当初我女儿那么可怜，如果不是我们老两口把老家的房子卖了，我女儿根本就不可能活到现在。你这个当丈夫的，是不是应该好好反思一下？是不是应该考虑考虑，为什么会出现这种情况？我有什么可考虑的呢？我觉得根本就没那个必要。反正我手上的证据足够多，包括当年你女儿背叛我的证据。你也知道我们两个人是夫妻，那你女儿为什么在婚姻存续期间做这种对不起丈夫的事情了？既然做了，就要敢于承认，就要敢于承担责任。我相信公证处会给我一个最合理的交代。我也很想看看，像你女儿这种人会有什么报应。过处理之后，准许双方离婚，儿女跟随男方一块生活。但是女方必须定期给抚养费两千块钱。至于两人结婚之后的共同财产，男方可以拿走百分之八十，女方拿走百分之二十。女方看到这个结果之后，根本就不服气，还想继续去公证处讨说法。可以啊，我真没想到你还有这个能力的。
，咱们之间的事情为什么会变成今天这个样子呀？这不全都是你的功劳吗？你看看咱们最终的财产分配，我只可以拿到百分之二十。我真的很想问问，难道我为这个家的付出不叫付出吗？凭什么我只有百分之二十呢？你是在问我吗？你应该好好反思一下你自己的所作所为啊。当年咱俩结婚之后，虽然日子过得不是特别富裕，但是我觉得每天都很开心。如果你能好好对我，如果你能一心一意为这个家，咱们两夫妻之间的感情绝对不会沦落至此。但是现在，既然事情已经发生了，我也绝对不可能原谅你的行为。所以接下来的日子，你只能自求多福。就算我想帮你一把，也无能为力啊。女婿，你怎么能这样做呢？你跟我女儿之间好歹也是有那么多年的感情，你觉得这个处理结果合适吗？凭什么我女儿只能拿百分之二十？凭什么还要按月支付儿女抚养费啊？你知不知道我女儿的身体现在还在康复期？如果咱们按照这个结果来执行的话，我女儿的压力实在是太大了。你看你能不能稍微宽容一点？再怎么说，我们也曾经是一家人，有些事就商量着来呗。还商量什么呢？来之前我就已经跟小花说过，无论最终公证处给出一个什么样的结果，我都接受。而刚刚好这个结果是我最满意的，我怎么可能再跟你们商量呢？当初他做出这样的事情来的时候，就应该会想到。他就应该想到自己会有这样的下场才是。还有你们放任自己的女儿不管，还想我大大方方的原谅，做什么白日梦呢？大帅说完之后就离开了，留下小花一家人在原地生气。可是他们心里也明白，这个结果已经是非常公正的了。